പ്രിയമുള്ളവരെ ഐ സി ടി മിഡ് ടേം പരീക്ഷ അടുത്തു വരുന്ന ഈ സാഹചര്യത്തിൽ കഴിഞ്ഞ വർഷത്തെ മിഡ് ടേം പരീക്ഷയ്ക്ക് വന്ന ചില ചോദ്യങ്ങൾ പരിചയപ്പെടുത്തുന്നതിന് വേണ്ടിയുള്ള ശ്രമമാണ് ഈ വീഡിയോയിലൂടെ നടത്തുന്നത് ഇവിടെ ലിബ്രോ ഫീസുമായി ബന്ധപ്പെട്ട ചില ചോദ്യങ്ങളാണ് പരിചയപ്പെടുത്തുന്നത് ഇവിടെയുള്ള ഈ ഒരു ചോദ്യം നോക്കാം ലിബ്രോ ഫീസ് റൈറ്ററിലെ മെയിൽ മെർജ് സങ്കേതം ഉപയോഗിച്ച് ഒരു ഐഡൻറ്റിറ്റി കാർഡ് തയ്യാറാക്കുന്നതിനുള്ള നിർദ്ദേശങ്ങൾ നൽകിയിട്ടുണ്ട് അതനുസരിച്ച് ഐഡൻറ്റിറ്റി കാർഡ് തയ്യാറാക്കുക എന്നുള്ളതാണ് രണ്ട് ഫയലുകളാണ് ഇവിടെ ഉപയോഗിക്കേണ്ടത് ഒന്ന് ഒരു ഒ ഡി ടി ഫയലാണ് ലിറ്റിൽ കൈറ്റ്സ് ഐ ഡി എന്നുള്ളത് മറ്റൊന്ന് ലിറ്റിൽ കൈറ്റ്സ് എന്നുള്ളൊരു ഒ ഡി എസ് ഫയലുമാണ് ഒ ഡി ടി ഫയലിലേക്കാണ് ഒ ഡി എസ് ഫയലിൽ നിന്നുള്ള വിവരങ്ങൾ കൊണ്ടുവരേണ്ടത് എന്നർത്ഥം മെയിൽ മെർജ് സങ്കേതം ഉപയോഗിച്ചുകൊണ്ട് എങ്ങനെയാണ് ഈ ഒരു പ്രവർത്തനം ചെയ്യുന്നത് എന്ന് നമുക്ക് നോക്കാം ആദ്യം ഒ ഡി ടി ഫയലാണ് ഓപ്പൺ ചെയ്യേണ്ടത് ഇവിടെ ഹോമിലെ എക്സാം ഡോക്യുമെൻറ്റ്സ് ടെൻ എന്നുള്ള ഫോൾഡറിലാണ് ഈ ഒരു ഫയൽ ഉള്ളത് എന്ന് സൂചിപ്പിച്ചിട്ടുണ്ട് നമ്മുടെ കമ്പ്യൂട്ടറിൽ എവിടെയാണോ അത്തരത്തിലുള്ള ഫയൽ ഉള്ളത് സ്വാഭാവികമായും പരീക്ഷയ്ക്ക് ഇത്തരത്തിലുള്ള ഡോക്യുമെൻറ്റ്സ് ഉണ്ടാകുന്നത് ആ ഫോൾഡറിലായിരിക്കും എന്നുള്ളത് കൊണ്ടാണ് ഇത്തരത്തിൽ നൽകിയിട്ടുള്ളത് ഹോം എക്സാം ഡോക്യുമെൻറ്റ്സ് ടെൻ ലിറ്റിൽ കൈറ്റ്സ് ഫയൽ ഓപ്പൺ ചെയ്യുന്നു ചോദ്യത്തിലുള്ള കാര്യം ഒന്നുകൂടി നോക്കാം ഇവിടെ രണ്ടാമത് പറയുന്ന ലിറ്റിൽ കൈറ്റ്സ് എന്ന ഒ ഡി എസ് ഫയലിൽ നിന്ന് കുട്ടികളുടെ പേര് പങ്കെടുക്കുന്ന മേഖല എന്നിവയാണ് ഉൾപ്പെടുത്തേണ്ടത് അതിനായി ഇൻസേർട്ട് ഫീൽഡ് മോർ ഫീൽഡ്സ് എന്ന ക്രമത്തിൽ ക്ലിക്ക് ചെയ്യാം ഇവിടെ വിവിധ ടാബുകൾ കാണാം ഇവിടെ ഡാറ്റാബേസ് എന്ന ടാബിൽ ക്ലിക്ക് ചെയ്യാം മെയിൽ മെർജ് ഫീൽഡ്സ് എന്ന ടൈപ്പ് സെലക്ട് ചെയ്യുക ഇവിടെ ആവശ്യമായ ഡാറ്റാബേസ് ലഭ്യമായിട്ടില്ലെങ്കിൽ ബ്രൗസ് ചെയ്ത് സൂചിപ്പിച്ചിട്ടുള്ള ഫോൾഡറിൽ നിന്ന് അത് സെലക്ട് ചെയ്യുക ഇവിടെ ഹോമിൽ എക്സാം ഡോക്യുമെൻറ്റ്സ് ടെന്നിലാണ് ഈ ഫോൾഡർ ഉള്ളത് ലിറ്റിൽ കൈറ്റ്സ് ഡോട്ട് ഒ ഡി എസ് എന്നുള്ള സ്പ്രെഡ് ഷീറ്റ് ഫയലാണ് നമുക്ക് ഉപയോഗിക്കേണ്ടത് ഓപ്പണിൽ ക്ലിക്ക് ചെയ്യാം ഇവിടെ ഈ ഒരു ആരോ മാർക്കിൽ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുന്നതോടുകൂടി ഇതിലുള്ള ഷീറ്റ് കാണാം ഈ ഷീറ്റിൽ ഉള്ള ആരോ മാർക്കിൽ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുമ്പോൾ അതിലുള്ള വിവിധ ഫീൽഡുകൾ കാണാം ഇവിടെ നമുക്ക് രണ്ട് കാര്യങ്ങളാണ് ഉൾപ്പെടുത്താനുള്ളത് ഒന്ന് നെയിം ഓഫ് സ്റ്റുഡൻറ്റ് മറ്റൊന്ന് സെലക്റ്റഡ് ഏരിയ പലതരത്തിൽ നമുക്ക് ഇതിനെ ഈ ഒരു ഡോക്യുമെൻറ്റിലേക്ക് ഉൾപ്പെടുത്താം ഒന്ന് കേഴ്സർ ഇവിടെ കൊണ്ടുപോയി വെച്ച് ഇവിടെ നെയിം ഓഫ് സ്റ്റുഡൻറ്റ് എന്ന് സെലക്ട് ചെയ്ത് ഇൻസേർട്ട് എന്നതിൽ ക്ലിക്ക് ചെയ്യാം അതുമല്ലെങ്കിൽ ജസ്റ്റ് കേഴ്സർ ഇവിടെ എത്തിച്ച് ആവശ്യമായ ഫീൽഡ് നെയിമിൽ ഡബിൾ ക്ലിക്ക് ചെയ്താൽ മതി അതുമല്ലെങ്കിൽ ജസ്റ്റ് ക്ലിക്ക് ചെയ്ത് ഡ്രാഗ് ചെയ്താലും മതിയാകും ആവശ്യമായ ഫീൽഡുകൾ ഉൾപ്പെടുത്തിയതിന് ശേഷം ഇത് ക്ലോസ് ചെയ്യുന്നു ഇനി നെക്സ്റ്റ് സ്റ്റെപ്പ് ഫയൽ പ്രിൻ്റ് എന്ന ക്രമത്തിൽ ക്ലിക്ക് ചെയ്യാം ഇവിടെ ഡു യു വാണ്ട് ടു പ്രിൻ്റ് എ ഫോം ലെറ്റർ എന്ന് ചോദിക്കുന്നുണ്ട് യെസ് എന്നതിൽ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുന്നു ഇവിടെ നമ്മൾ ഉപയോഗിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുന്ന ഈ സോഴ്സ് ഇവിടെ കാണാൻ കഴിയും റെക്കോർഡ്സ് ഏതെല്ലാം റെക്കോർഡുകളാണ് നമുക്ക് സേവ് ചെയ്യേണ്ടത് അല്ലെങ്കിൽ പ്രിൻ്റ് ചെയ്യേണ്ടത് എന്നുള്ളത് ഇവിടെ തീരുമാനിക്കാം ഇതിൽ നിന്ന് ഏതാനും റെക്കോർഡുകൾ സെലക്ട് ചെയ്തുകൊണ്ട് ഇതേ രീതിയിൽ സെലക്റ്റഡ് റെക്കോർഡ്സ് എന്നുള്ള ഓപ്ഷൻ ഉപയോഗിക്കാം എല്ലാ റെക്കോർഡുകളുമാണ് സേവ് ചെയ്യേണ്ടതെങ്കിൽ ആൾ എന്ന ഓപ്ഷൻ ഉപയോഗിക്കാം ഏതെങ്കിലും സെലക്ട് ചെയ്തുകൊണ്ട് ഫോർ എക്സാമ്പിൾ ഒന്ന് മുതൽ അഞ്ച് വരെ ഉള്ളതാണ് എങ്കിൽ വൺ ടു ഫൈവ് എന്ന് നൽകാം ഈ രീതിയിലുള്ള ഓപ്ഷനുകൾ ഇവിടെയുണ്ട് ഇപ്പോൾ ഇവിടെ നമ്മൾ ഓൾ എന്നതാണ് സെലക്ട് ചെയ്യുന്നത് ഔട്ട്പുട്ട് എന്നുള്ളത് പ്രിൻ്റർ ഫയൽ രണ്ട് ഓപ്ഷനാണുള്ളത് നമുക്കൊരു ഫയലായിട്ട് സേവ് ചെയ്യുന്നതിന് ഫയൽ എന്നതിൽ ക്ലിക്ക് ചെയ്യാം പ്രിൻ്റർ എന്നുള്ളത് ഡയറക്റ്റ് പ്രിൻ്റ് ചെയ്യുന്നതിന് വേണ്ടിയിട്ട് ഉപയോഗിക്കാം ഇവിടെ സേവ് ആസ് സിംഗിൾ ഡോക്യുമെൻറ്റ് സേവ് ആസ് ഇൻഡിവിജ്വൽ ഡോക്യുമെൻറ്റ്സ് എന്ന രണ്ട് ഓപ്ഷനുകൾ കാണാം സേവ് ആ സിംഗിൾ ഡോക്യുമെൻ്റ് എന്നതുകൊണ്ട് ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് എല്ലാ കാർഡുകളും ഒരൊറ്റ ഫയലായിട്ട് സേവ് ചെയ്യുക സേവ് ആസ് ഇൻഡിവിജ്വൽ ഡോക്യുമെൻറ്റ്സ് എന്നുള്ളത് ഇവിടെ അൻപത് പേരുടെ പേരുവിവരങ്ങളാണ്
എക്സാം ടെൻ എന്ന ക്രമത്തിൽ രജിസ്റ്റർ നമ്പറും ചോദ്യ നമ്പറും നൽകി സേവ് ചെയ്യുക ഇവിടെ ഇത് ജനറേറ്റ് ചെയ്യുന്നതായിട്ട് കാണാം ഇനി ഇതിനെ ഒന്ന് മിനിമൈസ് ചെയ്ത് ആ ഫയൽ ഒന്ന് ഓപ്പൺ ചെയ്ത് നോക്കാവുന്ന ഇവിടെ നമുക്ക് ആ ഒരു കാർഡുകൾ ഇവിടെ നമുക്ക് കാണാൻ കഴിയും ഓരോ പേജിലും ഓരോ കാർഡായിട്ട് സെറ്റ് ചെയ്ത് കാണാൻ കഴിയും ലിബ്ര ഓഫീസുമായി ബന്ധപ്പെട്ട മറ്റൊരു ചോദ്യം നോക്കാം ഇനി എക്സാം ഡോക്യുമെൻസ് ടെന്നിൽ കേരള ഫ്ലഡ് ഡോട്ട് ഒ ടി ടി എന്ന ലേഖനം തുറന്ന് തലക്കെട്ടുകൾക്ക് ഹെഡിങ് വൺ എന്ന സ്റ്റൈൽ നൽകുക ഹെഡിങ് വൺ എന്ന സ്റ്റൈൽ താഴെ പറയുന്ന മാറ്റങ്ങൾ വരുത്തുക നമുക്ക് ആ ഫയൽ ഒന്ന് ഓപ്പൺ ചെയ്യാം ആദ്യം ഹോമില് എക്സാം ഡോക്യുമെൻസ് ടെന്നിൽ നിന്ന് ഫ്ലഡ് കേരള ഫ്ലഡ് ഡോട്ട് ഒ ടി ടി ഈ ഒരു ഫയൽ ഓപ്പൺ ചെയ്യാം ഇവിടെ ഈ ഒരു ഫയൽ ലഭ്യമായിട്ടുണ്ട് ഇതിൽ നമ്മോട് ആവശ്യപ്പെട്ടിട്ടുള്ള കാര്യം ഹെഡിങ് വൺ എന്ന സ്റ്റൈൽ തലക്കെട്ടുകൾക്ക് നൽകുക എന്നുള്ളതാണ് അതിനാൽ ആവശ്യമായ തലക്കെട്ടുകൾ ഈ രീതിയിൽ സെലക്ട് ചെയ്യാം കൺട്രോൾ കീ പ്രസ് ചെയ്തുകൊണ്ട് ഈ രീതിയിൽ ആവശ്യമായ ടെക്സ്റ്റിന് മുകളിലൂടെ ക്ലിക്ക് ചെയ്ത് ഡ്രാഗ് ചെയ്താൽ മതിയാവും അതിനുശേഷം ഇവിടെ ഹെഡിങ് വൺ എന്നുള്ള സ്റ്റൈല് തിരഞ്ഞെടുത്ത് അതിനെ അപ്ലൈ ചെയ്യാം ഇനി ഹെഡിങ് വൺ എന്ന സ്റ്റൈലിന് ആവശ്യമായ മാറ്റങ്ങൾ വരുത്തേണ്ടതുണ്ട് അതിനായി മോർ സ്റ്റൈൽസ് എന്നതിൽ ക്ലിക്ക് ചെയ്തുകൊണ്ട് ഇവിടെ സ്റ്റൈൽ വിൻഡോ ഓപ്പൺ ചെയ്യാം ഇതിൽ നിന്ന് ഹെഡിങ് വൺ എന്നതിൽ റൈറ്റ് ക്ലിക്ക് ചെയ്ത് മോഡിഫൈ എന്ന് ക്ലിക്ക് ഇനി ആവശ്യമായ മാറ്റങ്ങൾ ഒന്ന് ഫോണ്ട് കളർ ബ്ലൂ ആക്കുക ഫോൺ ഫാമിലി ഡെജാവു സാൻസ് എന്നുള്ള ഫോൺ കളർ എന്നുള്ള ഫോൺ ഡിഫക്റ്റിലാണുള്ളത് അതിൽ നിന്ന് ബ്ലൂ കളർ തിരഞ്ഞെടുക്കുക ഇനി ഫോണ്ട് ഡെജാവു സാൻസ് എന്നാക്കി അപ്ലൈ ചെയ്യുക ഓക്കെ ചെയ്യുക ഈ മാറ്റം ഇവിടെ ഈ ഡോക്യുമെൻറ്റിൽ വന്നതായിട്ട് നമുക്ക് കാണാൻ കഴിയും മാറ്റം വരുത്തിയ ഫയല് സേവ് ചെയ്യുക എന്നുള്ളതാണ് അടുത്ത സ്റ്റെപ്പ് ഇവിടെ ഫയൽ സേവ് എന്ന ക്രമത്തിൽ ക്ലിക്ക് ചെയ്ത് ഹോമിലെ എക്സാം ടെന്നിൽ സേവ് ചെയ്യുക ഈ ഒരു ചോദ്യവും സമാനമായ ചോദ്യം തന്നെയാണ് ഇവിടെ സോഷ്യൽ മീഡിയ എന്ന ഫയല് ഓപ്പൺ ചെയ്ത് അതിൽ ഹെഡിങ് വൺ എന്ന സ്റ്റൈല് പ്രധാന തലക്കെട്ടുകൾക്ക് നൽകുക ഹെഡിങ് വണ്ണിൻ്റെ കളറ് വയലറ്റാക്കുക എന്നുള്ള നിർദ്ദേശമാണ് ഇതിൽ അഡീഷണലായി കാണുന്ന മറ്റൊരു നിർദ്ദേശം ഇൻഡെക്സ് ടേബിൾ ഉൾപ്പെടുത്തുക എന്നുള്ളതാണ് ഇൻഡെക്സ് ടേബിൾ ഉൾപ്പെടുത്തുന്നത് എങ്ങനെയാണ് എന്ന് നമുക്ക് നോക്കാം ഈ ഒരു ഫയല് നമുക്ക് ആദ്യം ഓപ്പൺ ചെയ്യാം എക്സാം ഡോക്യുമെൻസിൽ നിന്ന് സോഷ്യൽ മീഡിയ എന്നുള്ള ഫയല് ഓപ്പൺ ചെയ്യാം ഇവിടെയുള്ള ഹെഡിങ്ങൾ സെലക്ട് ചെയ്ത് ഹെഡിങ് വൺ എന്ന സ്റ്റൈല് ഇതിന് നൽകുന്നു ഇനി എവിടെയാണ് ഇൻഡെക്സ് ടേബിൾ ഉൾപ്പെടുത്തേണ്ടത് അവിടെ കേസർ എത്തിക്കാം ഈ ലേഖനത്തിൻ്റെ തുടക്കത്തിൽ നമുക്ക് ഇൻഡെക്സ് ടേബിൾ ഉൾപ്പെടുത്താം തുടർന്ന് ഇൻസേർട്ട് ടേബിൾ ഓഫ് കണ്ടൻസ് ആൻഡ് ഇൻഡെക്സ് ടേബിൾ ഓഫ് കണ്ടൻറ്റ് ഇൻഡെക്സ് ഓർ ബിബ്ലിയോഗ്രഫി എന്ന ക്രമത്തിൽ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുന്നു ഇവിടെ അതിൻ്റെ സ്റ്റൈല് ബാക്ക്ഗ്രൗണ്ട് കളർ അങ്ങനെയുള്ള കാര്യങ്ങളിൽ ആവശ്യമായ മാറ്റങ്ങൾ വരുത്താം ഇവിടെ നമുക്കൊരു പ്രിവ്യൂ കാണാൻ കഴിയും സ്റ്റൈലുകളെ ആധാരമാക്കിയാണ് ഇൻഡെക്സ് ടേബിൾ നൽകുന്നത് ഓക്കെ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുന്നതോടുകൂടി നമുക്ക് ഇവിടെ ഒരു ഇൻഡെക്സ് ടേബിൾ ലഭിച്ചിട്ടുണ്ട് ഇനി കൺട്രോൾ കീ പ്രസ് ചെയ്ത് പിടിച്ച് ഇതിൽ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുമ്പോൾ ആ ലേഖനത്തിൻ്റെ ആ ഒരു ഭാഗത്തേക്ക് കേസർ എത്തുന്നു എന്നുള്ളതാണ് ഇതിൻ്റെ മറ്റൊരു പ്രത്യേകത ഈ രീതിയിലുള്ള പ്രവർത്തനങ്ങളാണ് ലിബ്ര ഓഫീസിൽ നിന്ന് സാധാരണ രീതിയിൽ ചോദിക്കുന്നത് ഇത്തരത്തിലുള്ള പ്രവർത്തനങ്ങൾ കൂടുതൽ ചെയ്ത് പരിശീലിക്കുക